Temel film yapım teknikleri ve film çekerken veya izlerken fark edebileceğimiz detayları incelediğimiz Eylem Planı Sinema 101'e hoş geldiniz. Sinema 101'in bu ilk bölümünde kompozisyonun temel kurallarından birisi olan 1 bölü 3 kuralı ve bunun uygulamalarına dair bazı detaylara bakacağız. Bu kural bir kuraldan çok kuralı kuralcılı e, kuraldan çok kuralcı ol. Evet. 1 bölü 3 kuralı aslında estetik bir kaygıdır ve kompozisyonda nereye bakmamız gerektiği, bakışlarımız nereye odaklamamız gerektiği konusunda bize yardımcı olan bir temel kompozisyon öğesidir. Peki nedir bu 1 bölü 3? Ekranı yatayda ve dikeyde üçer eşit parçaya bölersek 1 bölü 3 kuralını oluşturmuş oluyoruz. İşte bu kadar. Teşekkürler. Bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın dostlar. İşte bu yataydaki ve dikeydeki çizgiler ve bunların kesişim noktaları bu bölümdeki esas konumuz. Bu kesişim noktalarına biz güç noktaları diyoruz ve himen gücünü bu noktalardan alıyor. Bir kompozisyondaki veya sahnedeki en önemli noktalar veya dikkatimizi odaklamamız gereken noktalar genel olarak bu 1 bölü 3 çizgilerine ve kesişim noktalarına denk getirilir. Peki neden? Çünkü din, dil, cinsiyet, hayvan türü vesaire fark etmeksizin kompozisyona baktığımızda gözlerimiz istemsiz bir şekilde ilk olarak bu güç noktalarına doğru kayar. E, yüzyıllardır gerek resim tarihinde daha sonra fotoğrafta ve sinemada da kullanılan çok güçlü bir teknik olmuştur. Tabii ki 1 bölü 3 kuralı tek boşuna kompozisyonu oluşturmaz. Renk, doku, çizgiler, şekiller ve özellikle sinema söz konusu olduğu zaman hareketler de kompozisyonun temel öğelerindendir. Ancak bu bölüm için biz sadece 1 bölü 3 kuralına odaklandık. Şimdi bilgisayardaki film arşivinden rastgele filmler ve bu rastgele filmlerden de rastgele sahneler seçerek size 1 bölü 3 kuralının ne kadar yaygın biçimde kullanıldığını göstermeye çalışacağım. Sinemanın temel teknikleri ve bunların filmlerdeki kullanımlarını incelediğimiz Sinema 101'in bu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Videodan keyif aldığınızı ve bir şeyler öğrenebildiğinizi umuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala da kaydolmayı ve diğer videolara da bakmayı tavsiye ederim. Daha da çok beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.